हेलो एवरीवन वेलकम बैक सो आज हम एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि हम एस सर्वर को स्क्रैच से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ बारी बारी में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे सो so, आज ये एस सर्वर वीडियो सीरीज के जर्नी का फर्स्ट वीडियो है और जिसमें कि हम कवर अप करेंगे इंट्रोडक्शन टू एस सर्वर सो so, एसक्यूएल सर्वर क्या होता है उससे जानने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि डेटा बेस क्या होता है और उसके बाद ही हम जान पाएंगे कि एसक्यूएल सर्वर क्या होता है सो लेट्स मूव टू द डैश बोर्ड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटा बेस व्हाट इज डेटा बेस डेटा बेस इज द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड दैट इज डेटा प्लस बेस राइट इसका मतलब डेटा का बेस को हम बोलते हैं डेटाबेस इसमें जो पहली कीवर्ड है डेटा डेटा का मतलब क्या होता है डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन आप जब भी भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आप कहीं ना कहीं किसी तरीके के डेटा को हैंडल करने के लिए वो सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो डेटा किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन हो सकती है फॉर एग्जाम्पल हमारे ह्यूमन बींग कोई भी ह्यूमन बींग उसका नेम उसका फोन नंबर एज हाइट ये सारे एक तरह का डेटा है ठीक है और डेटा हमारे चारों तरफ भरे हुए हैं जहां पे भी देखो आप डेटा ही डेटा होगा बट इन टी बी एम एस हम डेटा उसको कहलाते हैं जिसको हम स्टोर करने के लिए इंटरेस्टेड हैं फॉर एग्जाम्पल हम कभी बैंक में जाएंगे पैसे डिपॉजिट करने के लिए तो वहाँ पे हम क्या करेंगे हमारे जो सिग्नेचर देंगे वो एक डेटा है जो अमाउंट फिल करेंगे वो एक डेटा है डेट एक डेटा है कितना अमाउंट भेजना है वो भी एक डेटा है ये सारे चीज़ें एक एक तरह का डेटा है सो एनी सॉफ्टवेयर इज मेड टू मैनेज द डेटा ऑल राइट दैट्स वाई वी हैव रिटर्न डेटा मीन्स नोन फैक्ट दैट कैन बी रिकॉर्डेड and that have an implicit meaning in simple word data is nothing but the information all right i hope ki aap logo ko samajh mein aa gaya hoga ki what is data right kyunki itna der tak hum data kya hai uske bare mein jaan rahe the so now let's understand what is database to jaise ki aap sun pa rahe hain the key word database right yani ki data ka base so let's assume or correlate the keyword database with military base kyunki ye jo dono word hain database and military base ek jaise hi sunai de rahe hain to let's understand what is military base military base ek aisa jagah hai jahan pe sare military log ikatta ho ke rehte hain right theek usi tarah database database bhi ek aisa jagah hai jahan pe hum sare logically related data ko सिस्टोमेटिक मैनर में स्टोर करके रखते हैं तो यहाँ पे जो क्यूआर है लॉजिकली रिलेटेड डेटा यानी कि एक ऐसा डेटा जो कि एक दूसरे के साथ रिलेटेड है फॉर एग्जाम्पल हम एक कॉलेज का डेटाबेस बना रहे हैं जहाँ के हम जहाँ पे कि हम कॉलेज के सारे इंफॉर्मेशन जैसे कि स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन फैकल्टीज लोगों का इंफॉर्मेशन फीस इंफॉर्मेशन ये सारे इंफॉर्मेशन एक ही डेटाबेस में हम स्टोर करना चाहते हैं तो ये है, ये सब जो डेटा है ये एक लॉजिकली रिलेटेड डेटा है क्योंकि ये सारे इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं राइट और अगर सोचो हम जो कॉलेज का जो डेटाबेस बना रहे हैं उस डेटाबेस में हम कॉलेज के इंफॉर्मेशन के अलावा अगर हम कोई स्टेट का इंफॉर्मेशन रखेंगे कोई एक्टर एक्ट्रेसेस का इंफॉर्मेशन रखेंगे कोई मिनिस्ट्री का इंफॉर्मेशन रखेंगे तो ये कॉलेज के इंफॉर्मेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है तो इसलिए ये सब लॉजिकली रिलेटेड डाटा नहीं कहलाएंगे ये इंडिविजुअली अलग अलग डाटा हो गए तो हम जब भी भी एक डेटाबेस में डाटा रखेंगे तो एक लॉजिकली रिलेटेड डाटा होना चाहिए यानी कि एक दूसरे के साथ वो डाटा लॉजिकली रिलेटेड रहना चाहिए ठीक है तो इसीलिए ये क्यूआर जो है लॉजिकली रिलेटेड डेटा को हम यूज किए हैं तो डेटाबेस क्या है डेटाबेस भी एक ऐसा जगह है जहां पे हम सारे लॉजिकली रिलेटेड डेटा को सिस्टमेटिक मैनर में स्टोर करके रखते हैं ताकि उसी डेटा के ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें 
और जरूरत के हिसाब से जब हमको यूजर बोले कि उसको एक पर्टिकुलर डेटा चाहिए तब हम सडनली उसी डेटा का जो बेस है उसमें से वो पर्टिकुलर डेटा को एक्सट्रैक्ट करके हम जितना जल्दी हो सके यूजर को दे दें राइट और इसके अलावा अगर कोई यूजर हमको बोले कि उसका जो डेटा है डेटा बेस में उसको अपडेट करवाना है तो हम सडनली उसी पर्टिकुलर डेटा को डेटा बेस में जाके उसको सडनली अपडेट कर सकें और राइट तो इसी को बोला जाता है डेटा बेस यानी कि डेटा का बेस राइट तो इसको अगर मैं समराइज फॉर्म में बोलूं डेटा बेस क्या है तो डेटा बेस इज ए प्लेस और डेटा बेस एक ऐसा जगह है जहां पे हम सारे लॉजिकली रिलेटेड डेटा को सिस्टमेटिक मैनर में स्टोर करते हैं और स्टोर करने के अलावा हम उसी डेटा के ऊपर इंसर्ट अपडेट डिलीट जैसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और हम यूजर के जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं एज सुन एज पॉसिबल तो ये जो डेटा का बेस है जहां पे ये सारे डेटा रखते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसी को बोला जाता है डेटा बेस और राइट दैट्स वे वी हैव रिटर्न ए डेटा बेस इज ए शेयर कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा इन ए सिस्टमेटिक मैनर दैट इज स्टोर्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट यूजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन That can be easily accessed, managed, and updated. In the other hand, database is actually a place where all the logically related piece of information is stored, and various operations can be performed on it. All right. So I hope कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि what is database, right? So अगर हम database क्या है इसको एक example के through से समझने के लिए कोशिश करेंगे तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ होटल मैनेजमेंट सो आप किसी होटल में जब जाते हैं रूम बुक करवाने के लिए तब वहां पे जो बैठी होती है रिसेप्शनिस्ट वो अपने कंप्यूटर में चेक करके बताती है कि कौन से रूम अवेलेबल है और कौन से रूम में क्या क्या फैसिलिटीज है और उन सभी रूम्स का प्राइसेस कितना है वो सारे चीज आपको बताती है तो ये सारे चीज कहीं ना कहीं पे स्टोर होके रहती होगी ताकि वो सडनली देख के आपको ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है है कि नहीं इसका मतलब हम जो होटल मैनेजमेंट नाम के एप्लीकेशन बनाने की बात कर रहे हैं उस एप्लीकेशन को जरूरत है डेटा की वो डेटा कहीं पे स्टोर होके रहना चाहिए परमानेंटली ताकि जरूरत पड़ने पे वो एप्लीकेशन वो डेटा को एक्सेस करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके और हमको पता चल सके कि कितना रूम्स अवेलेबल है और क्या क्या फैसिलिटीज है और वो सारे रूम्स का प्राइसेस कितना कितना है है कि नहीं तो हर सॉफ्टवेयर जो है जितने भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं हर सॉफ्टवेयर का एक अपना अपना डेटा सेट होते हैं जिसको वो एक्सेस करना चाहते हैं और ये डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में हम स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स मेरे कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जितना भी एप्लीकेशंस हैं फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी मैनेजमेंट एप्लीकेशन हो या फिर होटल मैनेजमेंट एप्लीकेशन हो ऐसे जितना भी एप्लीकेशन है वो सारे एप्लीकेशन का एक एक इंडिविजुअली डेटा होता है और उस डेटा जो है उसको हम कहीं ना कहीं एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस और हार्ड डिस्क के अंदर हम स्टोर करके रखते हैं परमानेंटली ताकि हमको इन फ्यूचर जब भी, भी जरूरत पड़े हम डायरेक्टली उसी हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा है उस डेटा में जितने भी इंफॉर्मेशन रखा गया है फाइल्स के अंदर उसको हम इजीली एक्सट्रैक्ट करके यूजर को हम प्रोवाइड कर सके तो जैसे कि आप ये इमेज में देख रहे हैं ये एक हार्ड डिस्क है और ये हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारे डेटा बेसेस है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिए हैं होटल मैनेजमेंट के लिए एक डेटा बेस रखे हैं और एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए एक डेटा बेस बनाए हैं ठीक है और ये जो होटल मैनेजमेंट डेटा है इसके अंदर क्या स्टोरेज होगा इसके अंदर होटल का जितना भी इंफॉर्मेशन है फॉर एग्जाम्पल कितना रूम्स अवेलेबल हैं, कौन से रूम का प्राइसेस कितना है कौन सा कौन सा गेस्ट अभी रह रहे हैं ये सारे इंफॉर्मेशन एक जो होटल मैनेजमेंट डेटाबेस, ये जो होटल मैनेजमेंट नाम के डेटाबेस है उसके अंदर ये जो फाइल्स हैं, उन सभी फाइल्स के अंदर स्टोर होके रहेंगे ठीक है ताकि जब भी, भी जरूरत पड़े हम सडनली उसी हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा है होटल मैनेजमेंट 
के लिए उसी डेटाबेस के अंदर जो फाइल्स है उन सभी फाइल्स में से हम इजीली डेटा को एक्सट्रैक्ट करके हम यूजर को प्रोवाइड कर सकें ठीक है ठीक उसी तरह लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी एक डेटाबेस है और लाइब्रेरी में जितना भी इंफॉर्मेशन होते हैं फॉर एग्जाम्पल कितना नंबर से बुक है कौन सा बुक किसको इशू किया गया है कौन से डेट में इशू किया गया है उसके उस बुक का प्राइसेस कितना है वो सारे इंफॉर्मेशन हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का जो डेटाबेस है उसके अंदर जो फाइल्स है उन सभी फाइल्स के अंदर हम स्टोर करके रखेंगे ताकि जब भी हमको कोई यूजर डेटा मांगेगा तो हम सडनली उसी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम नाम के जो डेटाबेस है हर्ड डिस्क के अंदर उसमें से एक्सट्रैक्ट करके इजीली हम उसको प्रोवाइड कर सके ठीक है दैट्स वाई वी हैव रिटर्न डेटाबेस इज ए प्लेस वेयर वी स्टोर ऑल योर एप्लीकेशन रिलेटेड डेटा और सिंस वी नो वन एप्लीकेशन डेटा कैन बी स्टोर इन ए बंच ऑफ फाइल्स वी कैन ऑल्सो से डेटाबेस इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ फाइल्स और राइट सो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वट इज डेटा एंड वट इज डेटा बेस सो आज के वीडियो में इतना ही सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय